আসসালামু আলাইকুম फ्रेंड्स वेलकम टू प्रोग्रामिंग কিট এই ভিডিওতে আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ টুলস নিয়ে আলোচনা করব যেটা আমাদের ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কফ্লো কে ইজি করে দেবে সো চলুন শুরু করি কোন প্রজেক্ট শুরু করার আগে আমরা প্রথমেই যেটা করি আমাদের অর্থাৎ আমাদের ডাটাবেসটাকে আমাদের চিন্তা করতে হয় যে আমাদের ডাটাবেসটা কি হবে কতগুলো টেবিল থাকবে কোন কোন ফিল্ড থাকবে আর এই সবগুলো জিনিস যদি আগে থেকে প্ল্যান করে এরপর প্রজেক্টটা স্টার্ট করি আমাদের খুব সহজে এবং অল্প সময় টার্গেটেড যে সময় থাকে ডেডলাইনের ভিতরে আমরা প্রজেক্টটা সঠিকভাবে কমপ্লিট করতে পারি আর যদি আমরা এই কাজটা না করি জাস্ট প্রজেক্ট পেয়ে শুরু করে দিই তবে প্রবলেম যেটা হয় আমরা ধীরে ধীরে কোড করতে গেলে কোন টেবিলে কোন ফিল এগুলো চিন্তা করতে করতে কোডের সময় দেরি হয় এবং বেশিরভাগ সময় এই এই অ্যাপ্রোচে মানে ডিজাইন আগে না করলে স্কিমের ডিজাইন আগে না করলে বেশিরভাগ সময় ডেডলাইন ক্লোজ হয়ে যায় তারপর প্রজেক্ট শেষ হয় না সো সবচেয়ে ভালো হচ্ছে গিয়ে কোনো প্রজেক্ট শুরু করার আগে পুরো জিনিস অ্যানালাইজ করা আমার কি লাগবে কি কি ফিচার লাগবে এরপর আমাদের বসে ডাটাবেস ডিজাইন ডাটাবেস স্কিমা ডিজাইন করা সেটা হোক খাতা কাগজে কলমে রাফ খাতায় অথবা যে কোনো টুলস নিয়ে সো আমরা সেম জিনিসটা যে আমরা কিভাবে খুব ইন্টারেক্টিভ ওয়েতে একটি ভালো একটি টুলস আছে যেটার মাধ্যমে আমরা করতে পারি এবং খুব সহজেই এই কাজটা আমরা করতে পারি সেই জন্য আমরা যেটা করবো আমরা ইউজ করব হচ্ছে ড্র স্কুয়েল ড্র স্কুয়েলের অ্যাড্রেস হচ্ছে গিয়ে ড্র স্কুয়েল ডট অ্যাপ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি এবং ইউজফুল একটি টুলস এটা বেশি দিন হয় না লঞ্চ হয়েছে জাস্ট টু মান্থস মেবি টু অর থ্রি মান্থস এগো এটা এটা লঞ্চ হয়েছে ওকে এটা আমাদের যেটা করবে আমাদের ডাটাবেসের স্কিমাকে আমরা ডিজাইন করতে পারবো এটা দিয়ে আমরা এখানে একটা স্ক্রিনশটে দেখতে পাইতেছি এখানে খুব সুন্দরভাবে আমাদের ডাটাবেসের স্কিমা কোন কোন টেবিল এবং কী কী টেবিলে কী কী ফিল্ড এবং কোন টেবিলের সাথে কী রিলেশনশিপ আছে এগুলো ডিজাইন করতে পারবো আমরা এখানে স্ক্রিনশটে খুব ভালো করে দেখতে পারতেছি আর এটা শুধু ডাটাবেস ডিজাইনার না এটা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার আছে তবে আমরা ওইটার সম্বন্ধে একটু পরে জানব আগে আমরা দেখবো যে কীভাবে আমরা ইউজ করতে পারি এবং কীভাবে আমাদের নিজেদের প্রজেক্টের জন্য আমরা নিজেরা স্কিমা ডিজাইন করতে পারি সো প্রথমে আমি যেটা করবো এখানে গেট স্টার্ট বাটনে ক্লিক করবো দেন আমাদের এখান থেকে রিডাইরেক্ট করে রেজিস্টার পেজে নিয়ে যাবে আর এখানে জাস্ট সিম্পল কোম্পানি নেম আর নেম ইমেল অ্যান্ড পাসওয়ার্ড দিয়ে রেজিস্টার করতে হবে ইটস ফ্রি ইনিশিয়ালি ফ্রি পরে আমরা প্রাইসিং নিয়ে আলোচনা করবো আর আমার অলরেডি রেজিস্টার করা আছে সো আমি জাস্ট লগ ইন করে নিচ্ছি এখান থেকে সো আমি জাস্ট আমার সুপার সিক্রেট পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা লারাবেল লারাবেল দিয়ে করা যাই হোক আমরা এখানে যেটা করছি আমার এখানে ড্যাশবোর্ডে চলে আসছি আর ড্যাশবোর্ডে আমরা দেখতে পাইতেছি যে এখানে আমার কতগুলো ডায়াগ্রাম আগে থেকে করা আছে সো নতুন ডায়াগ্রামের জন্য আমার যেটা করতে হবে এখানে নিউ ডায়াগ্রাম বাটনে ক্লিক করতে হবে নিউ ডায়াগ্রাম এরপর জাস্ট এখান থেকে আমি জাস্ট এক্সাম্পল নাম নেম দিতেছি আমাদের টেস্ট করার জন্য সো আমি জাস্ট এখানে নাম দিলাম ইউটিউব টেস্ট ওকে দেন এখানে একটা অপশনাল ডিসক্রিপশন দিতে পারেন আর এরপর হচ্ছে কি পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট অর্থাৎ ভিউ অ্যাক্সেস ভিউ অ্যাক্সেস আমরা যারা এটা পেইড ইউজার হব যদি আমরা পেইড ইউজার হই সেক্ষেত্রে আমরা প্রাইভেট প্রাইভেট ডায়াগ্রাম ক্রিয়েট করতে পারবো আদারওয়াইজ আমাদের পাবলিক ডায়াগ্রাম ক্রিয়েট করতে হবে বাই ডিফল আর ডাটাবেস এখানে সাপোর্ট করতেছে আপাতত মাই স্কুল পোস্ট গ্রেস স্কুল অ্যান্ড স্কুল সার্ভার সো আমরা বাই ডিফল মাই স্কুল নিয়ে যাবো এবং জাস্ট ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করব ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের ডায়াগ্রামটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং আমাদের ক্যানভাসে নিয়ে আসবে যেখানে আমরা ডাটাবেসের স্কিমা ডিজাইন করতে পারবো ওকে আমাদের ক্যানভাস লোড হয়ে গেছে লেআউটটা আমরা একটু বুঝে নেই এই পাশে আমাদের টেবিলসের লিস্ট থাকবে এবং এখানে আমাদের পুরো ক্যানভাস এই ক্যানভাসের ভিতরে আমাদের শুধুমাত্র ডায়াগ্রামটা থাকবে সো প্রথমে আমি যেটা করবো যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনের বেসিক যে জাস্ট আমি এক্সাম্পল দেখানোর জন্য যেটা আমরা কীভাবে ইউজ করবো একটা সিম্পল সিনারিও আমরা থিঙ্ক করবো যে ইউজার রোলস পারমি ইউজার রোলস ম্যানেজমেন্ট বা যে কোনো একটা জাস্ট আমাদের ডিফল্ট কোনো কিছু টেস্ট করার জন্য সো প্রথমে যেটা করি আমি জাস্ট একটা আমাদের ইউজার টেবিল লাগে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন সঙ্গে একটা ইউজার টেবিল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি ইউজার এখানে আপনি আপনার নিজের মতো করে প্রোলার ফর্ম বা লারাবেলের প্রোলার বা মডেলের নাম বা মাইগ্রেশন নাম যেটা ইচ্ছে দিতে পারেন কারণ এই মুহূর্তে আমরা এখান থেকে শুধুমাত্র ডায়াগ্রামটা ডিজাইন করতে পারবো এবং স্ক্রিনশট পিএনজি স্ক্রিনশট নিতে পারবো হিসাবে এক্সপোর্ট করতে পারবো আর মাই এসকুয়েলের এসকুয়েল ফাইল হিসেবে এক্সপোর্ট করতে পারবো এই মুহূর্তে আমরা লারাবেলের মাইগ্রেশন এক্সপোর্ট করতে পারতেছি না তবে এটা ইন ফিউচারে এই ফিচারটা প্ল্যানে আসে এখন পর্যন্ত রিলিজ হয় না সো আমি যেটা করতে পারি এখানে যখন নতুন টেবিল ক্রিয়েট করবো তখন আমাদের বাইরে ফলি একটা ফিল্ড চলে আসবে যেটা হচ্ছে আইডি এবং এটা টাইপ হচ্ছে ইন্টেজার এখন নতুন আইডি ক্রিয়েট করার জন্য জাস্ট এখানে নিউ কলামে সরি নতুন ক
এই দুইটা টেবিলের ভিতরে আমাদের রিলেশনশিপ করতে হবে যে রিলেশনশিপটা কিভাবে হতে পারে আমরা জাস্ট এখান থেকে অন টু মেনি বা মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ করতে পারি তো এই মুহূর্তে আমরা যেটা দেখবো অন টু মেনি রিলেশনশিপ কীভাবে করতে পারি অর্থাৎ একটা রোলসের মাল্টিপল ইউজার আছে আর প্রত্যেকটা রোলস একটা প্রত্যেকটা ইউজার একটা রোলসের সাথে রিলেটেড সো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের একটা ফরেন কি অ্যাড করতে হবে ইউজার্স মডেলে বা ইউজার মাই টেবিলে সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে আমরা এটা এক্সপ্যান্ড করে নিই ইউজার টেবিল থেকে এবং এখানে নতুন একটা কলম অ্যাড করি যেটার নাম দিতে পারি আমরা রোল আইডি ওকে এটা ইন্টেজার থার্ড ওকে এইখানে ডাটা টাইপ জাস্ট একটু মোটামুটি ভার্কার ইন্টেজার এগুলো ব্যবহার করলে যথেষ্ট কারণ যেহেতু আমরা অ্যাকচুয়ালি লারাবেলের মাইগ্রেশন এক্সপোর্ট করতে পারতেছি না সেক্ষেত্রে আমাদের এটা মেইনলি কাজে আসবে হচ্ছে আমাদের আইডিয়াটা অর্থাৎ বিগ পিকচারটা একসাথে দেখে নেওয়া অর্থাৎ কোনো প্রজেক্ট শুরু করার পর আমাদের কী কী ফিচার থাকবে কী কী টেবিল থাকবে সব যদি আমি এক জায়গায় দেখতে পারি আমাদের ফুল ডায়াগ্রামটা ওয়ার্ক ফ্লোটা দেন আমাদের আমাদের কনফিডেন্স লেভেলও অনেক বাড়ে এবং কাজ করতে অনেক সুবিধা হয় তো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট এখানে দেখানোর জন্য আমি এখান থেকে আমরা যদি চাইলে কোনো কলম ড্র্যাক করতে পারি ড্র্যাক করে উপরে সর্ট করতে পারি সো আমি আইডিটা সেহেতু ফরেনকে আমি আইডির পরে উপরে উঠিয়ে দিলাম ওকে এরপর রিলেশনশিপ ডিফাইনের জন্য জাস্ট এই যে যদি এই যে ডটগুলো আছে প্রত্যেক ফিল্ডের পাশে এই ডটে আমরা ক্লিক করে ড্র্যাক করে আমরা যে তার সাথে রিলেশনশিপ করতে চাচ্ছি ওইটার সাথে এভাবে লিঙ্ক করে দিব এভাবে লিঙ্ক করে আমি সেরে দিব তখন আমার এখান থেকে রিলেশনশিপের অপশন আসবে অন টু মেনি বা মেনি টু মেনি জাস্ট আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলাম অন টু মেনি ওকে এখানে আমরা যেটা মিস্টেক যেটা করেছি আমাদের এখানে উল্টো হয়ে গেছে রিলেশনশিপটা আসলে রোলস থেকে পারমি ইউজার এসে যাবে সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকে ডিলেট করতে পারি ডিলেট রিলেশনশিপ এখানে ট্রাস আইকনে ক্লিক করলে এটা ডিলেট হয়ে যাবে সো এরপর আমি রোলের যে আইডি আছে এই আইডি থেকে ড্র্যাক করে আমি ইউজারের টেবিলে রোল আইডির সাথে অ্যাটাচ করে দিলাম এখান থেকে আমরা রিলেশনশিপ চেঞ্জ করে অন টু মেনি করে দিলাম ওকে এবার আমরা দেখতে পাইতেছি যে একটা রোলসের মাল্টিপল মানে রোলস টেবিলের সাথে ইউজার টেবিলের অন টু মেনি রিলেশনশিপ হয়ে গেছে এবং এখানে আমরা রিলেশনশিপের ইন্ডিকেটরটা দেখতে পাইতেছি যে যেই টেবিলের সাথে মানে মেনি টেবিল যেটা মেনি ডাটা থাকতে পারে একটা অন টেবিল মানে রোলের সাথে সেক্ষেত্রে সেদিকে আমরা এখানে তিনটা অ্যারো দেখতে পাইতেছি আর যেটা থেকে শুরু হয়েছে সিম্পল প্লেন একটা লাইন সো এরপর আমরা যেটা করতে পারি অন টু ওয়ান সেইমভাবে করতে পারেন আর এভাবে আমরা এখানে রিলেশনশিপ ডিফাইন করতে পারি এবং আমরা বুঝতে পারতেছি যে সব আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের সবগুলো টেবিল যদি আমি এইভাবে এখানে ডায়াগ্রামে ডিজাইন করি ডিজাইন করার পর পুরো ডায়াগ্রামটা আমি একসাথে দেখি এরপর আমরা কাজ করতে গেলে অবশ্যই আমাদের অনেক টাইম সেইভাবে কারণ কোর্ট করার সময় কোন টেবিল লাগবে কোন ফিল্ড থাকবে এগুলো থিঙ্ক করা থেকে যদি আমাদের ডায়াগ্রামটা রেডি থাকে যে আমার এই টেবিল লাগবে দেন জাস্ট মাইগ্রেশন ক্রিয়েট করলাম মডেল ক্রিয়েট করলাম কন্টেনার গিয়ে আমাদের কোর্ট হয়ে গেল সো অনেক আমাদের টাইম সেইভ হবে সো এটাকে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ড্র স্কুলের যে বেসিক ফিচারটা আমরা দেখলাম যেটা কীভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি এখানে অবশ্যই আমরা আরও অনেক কিছু করতে পারি যেমন আমরা এখানে সেটিংসে যদি যাই সেটিংসে গেলে আমাদের কিছু কিছু সেটিংস যেটা আমরা ইনিশিয়ালি দেখেছি যে নেইম ডিসক্রিপশন এগুলো আমরা দেখতে পাইতেছি যে এরপর ডিফল্ট কলাম টাইপ কী হতে পারে সেটা আমাদের এখানে ই করে অ্যাসাইন করে দেওয়া যায় সো এরপর আবার যদি ফাইলে ক্লিক করি এখানে আমাদের এখানে এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্ট আছে সো আমি যদি এখানে এক্সপোর্ট বাটনে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাইতেছি যে মাই স্কুল এক্সপোর্ট ইমেজ এক্সপোর্ট আর হচ্ছে গিয়ে জেসন এক্সপোর্ট এখনও কামিং শুনে আসে এবং ইন ফিউচারে মেবি আমরা লারাবেল এক্সপোর্ট লারাবেলের মাইগ্রেশন এক্সপোর্টও দেখতে পারি যদি ওই ফিচারটা আসে ইনশাল্লাহ আর একটা ভিডিও আমরা ফলো আপ ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব সো এখানে আমি আপাতত আমার দুইটা টেবিল আছে সো আমি যদি এখানে ইমেজ এক্সপোর্টে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট এখানে সিলেক্ট করে ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলাম ডাউনলোড বাটন ক্লিক করলে এই ক্যানভাসের একটা ইমেজ জেনারেট করে আমাদের এখানে ডাউনলোড করে দিবে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে স্কেল ইমেজটা ডাউনলোড হয়ে গেছে আমাদের ডায়াগ্রামে আমি যদি ইমেজটা ওপেন করি দিন আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের ডায়াগ্রামটা ইটস রিয়েলি বিউটিফুল আমরা দেখতে পাই দিচ্ছি কত সুন্দর একটা ডায়াগ্রাম এখানে হয়ে আসে এরপর আমরা যেটা করতে পারি আমরা মাই স্কুয়েল এক্সপোর্ট দেখতে পারি যেটা আমাদের একটা সিঙ্গেল এসকিউল ফাইলে ডাউনলোড করে দিবে আর এটা যদি আমি ওপেন করি স্কেল ফাইলটা স্কেল ফাইলটা ওপেন করলে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে এটা নর্মালি যে টেবিলগুলো আছে আমাদের এই স্কেলে জাস্ট টেবিলগুলোর জেনারেটের জেনারেটের জন্য যে স্কেল কমান্ড দিতে হয় ওই কমান্ডগুলো এখানে আমাদের জেনারেট করে দিয়েছে আমাদের এক্সপোর্টের পার্ট এটাই আর এখানে আর যে ফিচারগুলো আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনি চাইলে এটা শেয়ার করতে পারেন শেয়ারের পার্টনে যদি ক্লিক করি এখানে এম্বেডেড লিঙ্ক আছে বা ডায়াগ্রাম লিঙ্ক এই ডাই
সো আমি ড্র স্কুলের আবার হোম পেজে চলে যাচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা প্রাইসিং ট্যাবে ক্লিক করলে প্রাইসিংটা দেখতে পাবো এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারটি প্রাইসিং আছে ফার্স্টে হচ্ছে হবিস্ট হবিস্টের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি অনলি পাবলিক ডায়াগ্রাম যেটা আমরা অলরেডি দেখেছি এবং একটি ডায়াগ্রামে সর্বোচ্চ পনেরো রেভেল সো আমরা বুঝতেই পারছি যে ফ্রি প্ল্যানে যদি থাকি সেক্ষেত্রে আমরা ছোটো লেভেলের অ্যাপ্লিকেশন যেটা কম টেবিল আছে ওইগুলো আমরা ডিজাইন করতে পারবো অর্থাৎ পনেরোটা টেবিলের ভিতরে আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো যদি থাকে ওগুলো আমরা ফ্রিতে ডিজাইন করতে পারবো এবং মাত্র একজন ইউজার ব্যবহার করতে পারবো আর এরপর স্টার্টার আছে গ্রো আছে গ্রোথ আছে লার্জ আছে আমরা যদি দেখতে পারি আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যদি আমরা মনে করি আমাদের টুলসটা কাজে লাগতেছে এক্ষেত্রে ইন ফিউচারে আমরা এখান থেকে আমাদের প্ল্যান আপগ্রেড করে নিতে পারি ওকে সো এটা হচ্ছে গিয়ে প্রাইসিংয়ের পার্ট আর এরপর আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার আছে আমরা এখানে একটা অ্যালার্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে নতুন একটা ফিচার লঞ্চ হয়েছে খুবই শীঘ্রই যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যেটা কল করতেছে ট্যাম্পলেট অর্থাৎ যত ওপেন সোর্স এবং পপুলার অ্যাপ্লিকেশন আছে সেটা হোক লারাবেল বা অন্য যে কোনো ফ্রেমওয়ার্কে ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলোর আমাদের এখানে ডাটাবেজ স্কিমা আমরা ফ্রি ট্যাম্পলেট হিসাবে পাই পাইতে পারি এখানে যখন আমরা কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশনের ট্যাম্পে বা এসকিউলের স্ট্রাকচার পাই সেক্ষেত্রে কিন্তু চাইলে আমরা ওই অ্যাপ্লিকেশনটা রিপ্রোডিউস করতে পারি খুব অল্প সময়ের ভিতরে মনে করুন সবচেয়ে বড় একটি যে কোনো আমরা এখানে ট্যাম্পলেট ট্যাবে যদি যাই তাহলে আমরা একটু বুঝতে সুবিধা হবে এবং এক্সপ্লেন করতে সুবিধা হবে সেখানে আমি ট্যাম্পলেট ট্যাবে যদি ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে অনেকগুলো প্রি ডিফাইন ট্যাম্পলেট আছে আর এই ট্যাম্পলেটগুলো যত আমি আগে যেটা বললাম যে যতগুলো ওপেন সোর্স বা পেইডস মানে যতগুলো পপুলার প্রজেক্ট আছে ওই প্রজেক্টের ডাটাবেজ স্ট্রাকচারগুলো এখানে আমাদের ট্যাম্পলেট হিসেবে পাচ্ছি সো যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি লারাবেল স্পার্ক লারাবেল স্পার্ক আমরা সবাই জানি একটা স্যাস বয়লার প্লেট অফিসিয়াল স্যাস বয়লার প্লেট ফর লারাবেল এবং এটা পেইড এবং এখানে যদি আমরা দেখতে পাই এটা যদি আমরা ক্লিক করি এখানে ক্লিক করলে আমরা এটা এটা ভিউটা দেখতে পাবো এখানে কমপ্লিটলি আমাদের স্পার লারাবেল স্পার্ক কীভাবে কাজ করে এবং ডাটাবেজের স্ট্রাকচারটা কী এখানে আমরা পেয়ে যাব সো চিন্তা করুন আমরা এই পেইড সার্ভিসের যদি শুধুমাত্র ডাটাবাজের স্কিমাটা পাই এরপর চাইলে যে কেউ এটা বসে একটু আর একটু প্ল্যান করে আমরা এটা আবার রিপ্রোডিউস করতে পারি আপনাদের নিজেদের ভার্সন ক্রিয়েট করতে পারেন সো এখানে যদি আমরা আসি এখানে এই যে আমরা ক্যানভাসের ভিতর দেখতে পাচ্ছি আমি এটা একটু ফুল স্ক্রিন করে নিই ফুল স্ক্রিনগুলো আমাদের দেখতে সুবিধা হবে ওকে এইটা হচ্ছে গিয়ে লারাবেল স্পার্ক অর্থাৎ অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি স্যাস ট্যাম্পলেট অফিসিয়াল স্যাস ট্যাম্পলেট ফর ফর্ম লারাবেল সো এটার আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্রাকচারটা কীভাবে কাজ করে মানে কতগুলো টেবিল আছে এবং কোন টেবিলের সাথে কী রিলেশনশিপ আমরা ফুল স্ট্রাকচারটা আমরা এখানে দেখতে পাইতেছি সো এরপর আমরা যদি আবার ব্যাক করি এবং এখানে অলমোস্ট টু হান্ড্রেড ট্যাম্পলেট আছে যেগুলো নিয়ে আমরা এখানে দেখতে পারি এবং এখান থেকে ইন্সপারেশন নিতে পারি বা শিখতে পারি যে এটা ডা অরিজিনালের ডাটাবেস স্ট্রাকচারটা কীভাবে হওয়া উচিত কোনটা বেস্ট প্র্যাকটিস কীভাবে রিলেশনশিপ মেনটেন করবেন সো এই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পারি এবং নতুন প্রজেক্টের আইডিয়াও নিতে পারি এখানে অলমোস্ট অনেকগুলো ট্যাগ দেখতে পাচ্ছেন ওপেন সোর্স লারাবেল ওয়ার্ডপ্রেস সিএমএস পাইথন অনেকগুলো ফ্রেমওয়ার্ক বা অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজের এখানে পপুলার অ্যাপ্লিকেশনের স্কিমা দেওয়া আছে আমরা যেটা ইন্টারেস্টেড সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে গিয়ে অবশ্যই লারাবেলে লারাবেল ট্যাগে যদি আমরা ক্লিক করি দেন লারাবেল রিলেটেড যত প্রজেক্ট আছে এখানে আমাদের আসবে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোয়েল জাস্ট ইটস নট কো এল কো ইল যাই হোক এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ওপেন সোর্স মিউজিক স্ট্রিমিং সার্ভার এটার আমরা ডাটাবেজ স্ট্রাকচার দেখতে পারি এখানে ক্লিক করলে এরপর বয়জার আমরা সবাই জানি লারাবেলের খুব জনপ্রিয় একটি অ্যাডমিন ট্যাম্পলেট অ্যাডমিন প্যাকেজ সো ওর কমপ্লিট স্ট্রাকচার আমরা এখানে দেখতে পারি এটা কীভাবে আছে কীভাবে কাজ করে এবং রিলেশন ডাটাবেজের রিলেশনশিপ স্ট্রাকচারটা কেমন এভাবে আমরা এখান থেকে স্কল করে দেখে নেবেন আরও কত অনেকগুলো ট্যাম্পলেট আছে যেগুলো আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং এটা থেকে শিখতে পারি সো গাইস আশা করবো এই ভিডিওটা থেকে আমরা অনেক হেল্প হবে যাতে আমাদের এটি খুবই একটু গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রজেক্ট শুরু করার আগে ডাটাবেজ স্কিমা ডিজাইন করা সো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ